Итак, всем привет, и мы начинаем играть в бету мода, которая вышла вчера ночью. Но я скажу, что она вышла сегодня. Так. А здесь, по сути, просто рискины локации оригинальных, и добавляется куча новых животных, которые просто бегают по карте, а мы их периодически находим и... Добавляем в трофеи. В принципе, как и в прошлом моде, который мы с вами проходили. Тот, который с пирамидами. Тут они, кстати, тоже есть. Ну и погнали. Уже на... Ну, в принципе, ладно, на первой локации. С арбалетом, анкилозавром, паразавром. Поехали. Так, тут еще у нас вот эта долгая загрузка. Да, зато она... у нас она во весь экран. И здесь риски на оружие. Да. И тут паразавролов выходит группами. Также я обожаю этот мод за то, что он работает очень быстро. То есть кропотливая работа над этим старым движком, в принципе, была проведена хорошая. Анкилозавр, я так понял, ходит э, в одиночку. Без э, группы поддержки. Да. Так, стой. Отлично. Я тут э, тестировал этот мод, и, короче, иду, иду такой, и меня убила стая Траодонов. Они были такие маленькие, просто крошечные. Как вот эта вот булава у, у анкилозавра. Тут какая-то странная текстура у него. Пойдем дальше. Там есть вращение между скалами какая-то группа динозавров. Скорее всего, это паразавролофы. Я играю без наушников, поэтому меня зафоршмачить как нифиг делать. Потому что я не слышу. Я еще и говорю плюс. Так, теперь нам надо завернуть. Я просто обходил их по ветру. Ну, чтобы не зайти с подветренной стороны, иначе меня учует. И убегут. Если они убегут, соответственно, это плохо. Когда они убегают, это значит, что я должен за ними бежать. Далеко, далеко. Хотя, кстати, я заметил, что охотник здесь бегает очень бодро. Прям вообще. У него не ноги, а ходули. Он еще и прыгает вон как высоко. Отлично. Прекрасно. Я уже люблю этот мод. Здесь никого нет. Постоянно кто-то мерещится. Не знаю, почему у хищников такая атмосфера таинственности из ниоткуда берется, хотя ее вроде бы намеренной и нет. Так, паразавры, стойте. Тут еще у динозавров есть смертельные зоны. Вот я заговорился и упустил динозавров из виду. Отлично. Давай второй. Ну давай же. Нет, он убежал. Ладно. На лазавра. Погнали. <coughs> Мне немного простуженный у меня голос, да. Заложенный нос. Так, где арбалет? Тут оружие идут они... Э, по списку арбалет под номером 4. И во всех играх, и во всех модах хищников оружие 4... В меню это значит, что ты нажимаешь кнопку 4 в игре, и у тебя вылазит арбалет. А тут, короче, у меня первый пистолет, а вторым арбалет. И получается, что мне, чтобы взять арбалет, надо нажать не цифру 4, а надо нажать цифру 2, потому что по счету он идет вторым. Это логично и неудобно, потому что я уже к другой раскладке привык. Надо осматриваться, тут много чего есть интересного. Я на болото здесь, кстати, не ходил. Тут добавляются новые растения. Так, алазавр. Чуть не заговорился, и нас не сожрали. Я не знаю, насколько он здесь агрессивен. Что-то я на болото смотрю, и лагать начинает. Так. Погнали. Э, э, черт. Плохой стрелок. Давай, перезарядка. Рискин пистолета тоже неплохой. Опа. Да что ж так лагает? Э, странно. 
Но он старый. Тут есть еще и риски на оригинальных динозавров, которые просто бродят по разным уровням. Ух ты! Ну и ФПС и... Прыгаем в самое пекло. Ну, это круто выглядит. Я вам так скажу. Мы с вами здесь, очевидно, не погуляем, потому что я хочу записать первый эпизод вот в такой вот широком экране. А дальше мы будем записывать в маленьком окошке, как обычно. Чтобы игра не лагала. Но это выглядит круто. В трофейный зал мы тоже не зайдем с этим широким экраном, потому что там вообще задница. Трофейный зал здесь очень красивый и... И этим все сказано. Если он красивый, это автоматически значит, что он у меня будет лагать, потому что... Потому что там накидано много всяких вещей. Хотя в моде Триплекс просто офигительнейшая трофейная зона, при этом она не лагает в Modders Edition, потому что она довольно простенькая. Она просто разноцветная и с этими... С заборами вокруг. Все. Красота. Меня уже обнаружили. Да, обнаружили. Отлично. Так. Мы еще ни одного нового вида динозавра не нашли. Хотя меня, блин, убила стая Традонов. Какого черта? Вот как видео начинаешь, сразу все, никого не будет, никаких везух, никаких прикольных моментов. Возьмем мы. Форцескин. Да. Хорошая идея. Так. Вот они, новые растения. Они дополняют атмосферу. Как бы обойти их, чтобы не учуяли меня. На фоне там вода разливается. Вообще отлично. Не обращайте внимания. Где все? Серьезно. Обычно здесь, когда я без записи играю, здесь все кишет динозаврами. Черт. Упустил, гоняться я не буду весь день за ними. Давай, что-нибудь интересное игра, подкинь. Ты же умеешь. Может поставить динозаврам значение радар 2? Всем. Типа, чтобы все динозавры на радаре были отмечены. Ты такой идешь, знаете, за паразавром, и в итоге на тебя выскочит карнотавр или гиганатозавр. Они тут, кстати, есть. Птерозавры летают так низко, это особенность моды. Если да, то это, если да, то это круто. Потому что, в принципе, диморфодоны и должны летать низко. Потому что они не просто летали и махали крыльями, как здесь, они так бы вообще не взлетели. Они парили, типа, с дерева на дерево. Но, в принципе, здешний диморфодон может быть э, и не дим диметродоном, почему я хочу так сказать. В принципе, он может быть и не диморфодоном, он может быть э, что-то вроде птеранодона, только с другой головой. Типа, ну, конвергентная эволюция. Никто не отменял. Если вы не знаете, что это, я не буду вам объяснять. Я не эксперт, я плохо объясняю. Но суть я понял. Отлично. Опа, что это? Динохерусы. Отлично. Я, кстати, думал, что они будут здесь охотничьими для трофеев. А здесь они, оказывается, так ходят. Что это за текстуры? А! Отлично, блин. Прекрасно. Нас сожрали. Причем он не сожрал, он тупо растоптал. Это, кстати, довольно реалистично. Потому что он мог нас тупо не заметить. Он, возможно, вообще бежал за идеей на хирусами и нас случайно растоптал. Потому что крупному хищнику у нас незачем есть. Ему что-то побольше надо. О, новый вид динозавров. Какая-то шняга. Ну, типа от нее, наверное. Она эмбиент. Анимация у нее была не очень. Где ты? Сюда побежал. 
Он рядом со мной. Вот. Давай. Ага. Ну, давай пистолет. А, нет. Валим. Уже довольно много насобирали, кстати. Погнали еще раз. Пускай нас опять сожрет э, гиганатозавр. Если это был он. Я что-то слышу. Ага, вот. Туда мы не пойдем больше. Мы знаем, что там есть. Вот это довольно интересно. Он типа здесь вместо брахиозавра. Круто. Даже уберем вот эти вот э, значки снизу. Он может нас убить. О, черт. Похоже, да. Первое правило, когда ты находишь нового хищника, нового динозавра в хищниках, ты в него стреляешь, чтобы узнать, убьет он тебя или нет. Это весело. Почти. Посмотрим, сколько у него здоровья. Ну, воду мы от него не сможем убежать, он довольно большой. Ладно. О, чьи-то кости. Разбросанные. Значит, здесь это типа обозначает, что здесь живет хищник? Если да, то это плохо. Потому что нас, скорее всего, убьют с арбалетом. Фиг его знает. Я даже дышать перестал, чтобы он нас не услышал. Отлично. У него довольно много здоровья. И тут лежат кости. Круто. Неплохо. Надо сходить еще на другое засохшее болото. Посмотреть, вдруг там тоже есть какие-то изменения. А здесь, ну, добавили растения новые, да? Ага, нет. Палатка. О, и тут все кустами заставили. В принципе, я думаю, так и должна была выглядеть оригинальная вторая часть хищников. Здесь э, даже, знаете, будто бы не туман, а газ какой-то. Это выглядит подозрительно. Тут какие-то опять химикаты. Опять эти флешбеки на хищники тряса. Перепрыгни. Отлично. Все, дальше зовем стегозавра. Блин, он стал прыгать и бегать. Это уже не прежний охотник. Он подкачался, я так понял, за все время. Пока я не играл, не записывал видео. Он решил заняться собой и подкачался. Теперь он может наступать на ступеньки и не запинаться. Прекрасно. Он нас даже не заметил. Отлично. Хэдшотом. Давай же, прыгай. Вон он, да, убегает. Ах ты, черт. Он же толстый, он не должен убежать далеко. Сколько он там вешает? Тон 5? Такие жирные далеко не бегают. Хотя я знаю одного толстого человека, который гоняется за мной, когда я его обзываю. Довольно шустрый. Так. Стоять. Стоять, вот. Я надеюсь, у меня лагает слегка, и на записи лагает слегка. А то у меня тут слегка лагает, а там будет на записи просто жопа. Надеюсь, такого не произойдет. Новая трава, да, круто. Не думайте, что это сарказм, мне правда нравится. Леса стали по-другому выглядеть, пышнее. Правда, я бы себе в мод такое не добавил. Слишком пышная, это значит, что может лагать. 
это значит, что это плохо, потому что я бы хотел, чтобы... Так, микрофон, сейчас поправлю тебя. Сигазавр идет, блин, микрофон надо поправить. Во! Короче, я не буду добавлять кучу растений, чтобы игра не лагала. Вообще, потому что даже на хорошем устройстве хищники могут лагать. Просто потому что слишком много объектов. Ладно, валим на палмом. Отлично. Так, снова поправляем микрофон. Черт, он еще и упал. Ладно, буду дальше сидеть как гусь, выпрямив шею. Ничего. О, новый цвет у забора. Круто. И опять же, это не сарказм. Стегозавр. Так, я тут по-прежнему воюю с микрофоном и попутно охочусь на динозавров. Я думаю, это заслуживает лайка и комментария, да? Выстрел. Промазал. Он меня увидел. У меня слишком сильно шатается арбалет. Отлично. Прекрасно. О, что-то новое. Посмотрим. Круто, это типа разваленная вышка. Прикольно. Ну-ка, для превью. Вот так. Отлично, еще при фотошоплю сюда Дина Херуса, там был тоже хороший кадр. Ни вышек не добавили, ничего. Только новый цвет и коробки, которые я почему-то всегда хочу назвать бочками. А, ну и бочки тут есть, да. Деревья, правда, я не уверен, что они выросли бы так быстро. Так, все, там даже впереди ничего нет. Дальше ничего нет, значит мы валим. Мы валим и... Тут, кстати, вместо трицератопса... Ой, вместо хосмозавра трицератопс. Прикольно. Снова на дельфийские холмы. На трицератопса. Отлично. И загрузка просто прекрасна. И единственное, что не нравится в модах мне, это то, что вот эта загрузка дебильная есть. Но как минимум этот мод работает прекрасно. Он отточенный, он сделанный как надо. Он сделанный, так скажем, на все деньги. Если у этого мода вообще был бюджет. Ага, трайк. Ниже. Ах ты... Ладно. Толстозадый. Он почувствовал... Я в него не попал ни разу, кстати. Он почувствовал, что... Рядом с ним что-то пролетело. И такой, блин, надо бежать. Хотя на тобой все это время летают птерозавры. Отлично. Он дал нам 4 очка. Ну, типа, ладно, спасибо. Мне их так не хватало. Нам их, кстати, да, не хватает для новых локаций. Мания джангл. Пара заворолов. Пистолет. <смех> Без арбалета тяжело будет. Анкила. Нет. Вот, да. Так лучше. С лазавром на маниях джунгли. Джунгли мания. Оу. Чё за дичь? Почему так... Красиво. Почему так красиво и лагает? Телепорт. Красота. Новые растения. Тут прям все изменили почти. Ну, кроме формы, формы острова. Так непривычно, никого нет. Даже мозг у псы не ходит. Ладно. Ищем дальше аллозавров.
Позади нас вроде бы они есть. Вот это дерево хорошее, мне оно нрав... нравится из первой части с лесов Тараначокса. Там целых два лазавра. Но я пойду к одному, потому что два лазавра это больно, неприятно. Так и умереть можно. А один это ладно. Почему бы и нет? Матч-реванш. Он, он э, убил нас в начале где-то. Когда я поперся с пистолетом на дельфийских холмах. Теперь вот у нас реванш в джунглях. Пошел ты. Отлично. Так, у меня отключился планшет. Включись. Это значит, что прошло уже целых 30 минут записи. Это значит, что нам пора заканчивать. Подведем маленький итог у начала этого, возможно, прохождения. А может и нет. Потому что я бы хотел в итоге сделать обзор на этот мод. Но зачем делать обзор, если мы его прошли? Хотя это можно сделать как э, итоговое мнение. В принципе, ладно. И то, и то хорошо. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, и всем до встречи в следующем видео.